sefer yolumuz düştü. Hataya. Hataya, Antakya'ya. Sizlerle beraber Antakya'yı gezeceğiz, dolaşacağız. Görülmesi gereken yerleri, tarihini ve yemeklerini <gülüyor> hep beraber bu videoda deneyimleyeceğiz sizlerle. Çok kozmopolit bir şehir. Antakya, Hatay. Yani Mardin ve Hatay'ı çok farklı bir yere koyabiliriz Türkiye'de. Çünkü Aynen. yüzlerce yıldır birçok etnik köken, inanış, işte Nusayri, Alevisi olsun, Arap Hristiyanı olsun, Müslüman olsun. Herkes dostça bir arada yaşıyor burada. Evet. Ve bu Biraz. kültürlere de yansıyor. Yemeğine, inanışına, saygısına, her şeye yansıyor. O yüzden çok Bir çokluluk farklı. farklılık var değil mi? Ve farklılıkların zenginliği ne kadar Zengin. güzel hissediliyor. Daha e, caddeye adımımızı atar atmaz böyle bir etkilendik yani konaklar falan. İşte bu neydi bu? Haytalı. Haytalı. İşte bu. Altında süt ve mısır nişastası var. Üstüne kendi hasta dondurması var. En sonunda gül şurubu. Gül şurubu. Evet. Şimdi biz Affan Kahvesi diye bir yere geldik. Kurtuluş Caddesi'ndeyiz. Bu Kurtuluş Caddesi'nin hikayesi de çok ilginç. E, Buket denerken söyleyeyim. Dünya üzerinde İlk defa gece aydınlatılan cadde bu cadde. Diyeceksiniz ki ne alaka? Bu caddenin altında Roma kentinden kalma bir cadde var. Çıkarmamışlar gözünüzüne. O zamanlar Roma İmparatoru buraya gece aydınlatıyor. Antakya'ya geleceğimi duyunca sevgili dostum, abim Süleyman Gülüm'le konuşuyorduk. Yok dedi öyle gidemezsin. Ben sana gideceğin yerleri, yemek yiyeceğin yerleri hepsini bizzat ayarlayacağım. Gezinde yanında olacağım. Peki abi dedim. Sağ olsun bize çok güzel yerler ayarladı. Hatay Antakya gezimiz. Gezelim, görelim yiyelim. <gülüyor> Kahveyle başladı. Birazdan baklayla humusla devam edecek. Buyurunuz Hatay Antakya. Görüşürüz. Antakya'nın eski sokaklarını dolaşıyoruz dostlar. Hatay'ı konuşuyoruz ama Antakya'nın yeri bir farklı. Bunu kabul edelim. Neden? Büyük İskender öldükten sonra komutanı Seleukus milattan önce 300'de Antakya'nın olduğu yerde Antiyekus diye bir kent kuruyor. Ve o günden bugüne de Roma dahil Antakya'da hayat var. O yüzden nereyi kassanız altında çok güzel mozaikler çıkıyor ve Roma Milattan önce 2. yüzyıl. Roma İmparatorluğu'nun o kadar büyük bir kenti ki Antakya. Nüfusu 200 ya da 300 bin. Çok zengin insanlar. Babalar burada yaşıyor. O yüzden de dünyanın en özel mozaikleri işte bu Antakya'daki şans eseri kazılarda ortaya çıkıyor. Evet geldik şimdi Habibi Neccar Camii'ne. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ilk olarak yapıldığına inanılan cami. 638'de Araplar tarafından inşa ediliyor burası. Habibi Neccar camiye ismini veren kişi bu topraklara gelen Hazreti İsa'nın iki havarisini savunan, onlara inanan ve bu uğurda şehit olan ve hatta bu olay Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde anlatılan kişi Habibi Neccar. Çok ilginç değil mi? Bir camiye İlk e, İsa'nın havarilerine inanın diyen kişinin ismi verilmiş. Ne kadar güzel. Bakın Hatay'ın hoşgörüsü gördüğünüz gibi camisinde bile var. Konuyu anlatayım sizlere. Kudüs'ten sonra Hazreti İsa'nın iki havarisi çıkar Hatay'a gelir. Dini yaymak için. Hatta Saint Pierre Kilisesi'ne gideceğiz. İlk mağara kilise burada. Habibi Neccar. O zaman Neccar marangoz demek. Gelir der ki, ey insanlar bu adamlara inanın. Size Allah'ın kelamını, peygamberin sözlerini getirmiş diye. Fakat halk inanmaz. Bunun üstüne de olaylar olaylar, o kadar detayına girmeyeyim ama şehit edilir Habibi Neccar. Hristiyanlığın korumak için, insanlara anlatmak için şehit olan birisidir. Bu camiye de onun ismi verilmiştir. Hoşgörü dini. Efendim, Habibi Neccar Camii. İçerisinde görelim mi sizlerle? Gelmişken. İçerisinde görelim. Kalabalık, turlar gelmiş. Biz tatil zamanında geldik tabi. Biraz tıklım tıklım. Ama olsun. Hoşgörüyle hepimiz beraberce dolaşacağız. Onlar beni dinleyecek, ben onların kalabalığını çekeceğim. Böyle devam edeceğiz. Hadi gelin içerisini görelim. Arkamda Buket'in çantası var ha. Kalkamıyorum ondan. <gülüyor> Alt çanta böyle git. Alt çanta. Aa, çanta kaldı.
<gülüyor> Bakar mısınız ya? Mis gibi hılamur. Efendim, Hatay Uzun Çarşı'dayız. Şimdi baharat almaya geldik. Baharatta da İzzet Eraslan Baharat'tayız. Sevgili Süleyman Gülüm dedi ki git selamını söyle uğra. Şimdi Yahya Bey'i göreceğiz. Gelin beraber bakalım baharatları soralım. Gelin. Buyurunuz efendim siz de gelin. Metinizi de İstanbul'dan duyduk buraya kadar geldik sizleri görmeye. Hoş geldiniz. Hatay mutfağının sanırım Antakya mutfağının alameti farikası bu baharat olsa evet, gerek. Evet baharat farkı. Hızlıca soruyorum. Antakya'nın, Hatay'ın ya şu su gerçekten bize aittir, çok güzeldir, özeldir dediğiniz ne baharatınız var? Yani mutlaka bizim önce bir kahvaltılık zaterimizi... Kahvaltılık zahter. Evet, o zeytinyağına bandırıp yediğimiz şey. Zeytinyağını döküyorsunuz zahterin üstüne, evet, ekmeği, ekmeği banıyorsunuz. Ekmeği bandırıp bandırıp yiyoruz. Sağlık. İki zeytinyağımız, üç nar ekşimiz, kırma zeytinimiz, halhali. Kömbe baharatı, kömbeyi bunda, bununla evet, yapıyorlar değil mi? Burada işte mahlep, muskat, karanfil, Oo, harika. yeni bahar. Zencefil, e, damla sakızı mevcut. Aa. Bunun karışımından yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine yol, yolluyoruz. Çok ünlendi bu Çok kömür evet. baharatı. Sizden sipariş verebiliyor muyuz İstanbul diyarından? Tabii ki. İnternet, Whatsapp hangisi? Whatsapp hattından. Whatsapp hattından. Evet. O zaman biz şimdi sipariş vereceğiz ama merak edenler olabilir. Aşağıya Whatsapp numarasını da yazalım. Yahya Bey'e mesajını, selamımızı da söyleyin. Siparişinizi de verebilirsiniz. Antakya'yı gezmeye devam edelim. Teşekkür ediyorum Yahya Bey. Çok Tecez sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Hadi gelin bakalım. Şimdi Uzun Çarşı'daki baharatçıdan çıktık. Burakları şaşırdım. Baklacıya geldik. Şimdi efendim burada baklı diye bir şey var. Hatta Buket konuşuyordu. Kahvaltıda yiyormuş galiba insanlar. Evet dedi, burada buna beton diyorlarmış. Tok tutuyormuş. Bu aslında bakla ezmesi işte sarımsak tahin. Tahin var içinde. Bizim bildiğimiz somuz gibi nohuttan da yapıyorlar, yiyorsunuz. Yanında böyle işte pide getiriyor, turşu getiriyor. İstersen çay içiyorsun yani kahvaltıda. Efendim ben bir kere humus konusunda hassasım. Mert çok sever ikisini Yani de müsaadenizle bir tadına bakayım. Hmm. Yanında turşusu da geliyor. Böyle turşulu ekmekle bir porsiyon 32 TL. Ya çok beğendim. Normalde biz nohuttan humus yaparız ya. Ya da baklayı hani fava gibi tüketiriz. Soğanla falan pişirip. Çok değişik. Yani ben favayı humusa çevirmiş. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki humus yani, görünümlü fava demeye çalışıyor. Biz öyle yapıyoruz ya. <gülüyor> Bu arada bizde de şeydir yani böyle humus fava mezedir. Masada. Yani bizde yancıdır yani. Burada bildiğiniz Burada öğün, asıl, asıl. yemek. Evet. Elleri dilleri yatıyor. Buyurun. Antakya'nın içerisinde çok ilginç bir müze bulduk. Burası bitki ve aromatik ürünler müzesi. Şimdi siz de az önce baharatçıları gezdik ya, onlarca yüzlerce çeşit baharat vardı. E tabii ki o baharatların kaynağı şu arkamda resimlerini gördüğünüz bitkiler. Burada böyle gezecek vaktiniz varsa bu müzeyi de gezebilirsiniz. Beş de kapanıyor. Giriş için herhangi bir ücret de almadılar. 8 dakikamız var. Hatta 7 bile olmuş olabilir. Kapanacak birazdan. O yüzden size hızlıca gösterelim. Öylelikle bu müzeyi de görmüş oluruz. Gelin bakalım. Bu nehire neden asi demiş olabilirler? Cevap vereyim efendim hemen hızlıca. Bölgede güneyden kuzeye akan tek nehir. Normalde ne olur? Nehirler kuzeyden güneye doğru akar değil mi? Abimiz o konuda ters. Lübnan Balbek'te bir doğuyor. Suriye'ye geçiyor. Sonra da Suriye Türkiye sınırını oluşturuyor. Hem sınır geçiyor hem sınır oluşturuyor. Ve ters akıyor. O yüzden böyle güzel bir isim vermişler. Şimdi biz akşam yemek yemeye gideceğiz ama biraz Asi Nehri kenarında dolaşalım, turlayalım istedik. Biraz şöyle yürüyelim. Ne varmış ne yokmuş görelim. Şöyle güzel bir tepsi kebabı falan, fıstık bir şeyler donatırız masaya ya. Daha, daha çok günümüz var. Hadi bakalım gelin gezeceğiz. Antakya sokaklarında yürürken İbrahim abimizi 
Barış'ı gördüm. İbrahim amca dedi ki Barış Manço benimle röportaja geldi. Onun için heykel yaptım. Aynen. Hatta bakın buyurun. <gülüyor> Alam adam bu rahmetli oldu ona şey etmeden. Bu ona niyet etmişti. Bu onun, onu o niyetle yapılmıştı. Peki İbrahim abi ben sana şunu sorayım. Ben Antakya'da birçok yerde gördüm. Bu taş yöreye özgü bir taş evet, mı? Evet bu taş yöreye özgü. Bu 3000 yıldır hatta 5000 yıldır bu taştan heykelcikler, bolyeler yapılıyor. Burada yapılıyor. Uğur taşı deniyor, deniyor buna halk dilinde. Rahmetli Sayın Sarış Manço da bu taşla çok ilgilenmişti. Dedi bana bir portre yapabilir misin? Dedi yaparım dedim ama rahmetli Rahmet. ona teslim etmeden cennete gitsin. Cennete. Allah nur içinde, ışıklar <gülüyor> içinde ya, yatırsın onu. Evet. Çok önemli bir adamdı. Bu arada ben... geldik İbrahim abi dedi ki Barış Manço'ya yaptım sana kısmetmiş. Evet. Barış abimizin ruhuna biz alalım ofisimize evimize koyalım dedik. İbrahim abi bize verdi sağ olsun bunu. Teşekkürler. <gülüyor> Çok teşekkürler. <gülüyor>
pişmana karşı emniyette olun. Milattan önce 1100'ler ile 800'ler arasında tarihlenen bir eser. E, kazıda çıkartıldığı zaman yanılmıyorsam 93-94 gibi çıkartılıyor. Tabi o zamanlar burada bir müze yok. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gidiyor. Daha sonra Hatay Arkeoloji Müzesi açılınca da buraya geliyor. Hititlere ait bu toprakların en önemli egemenliklerinden biri Hititlere ait çok önemli bir eser. Türkiye'nin ikonik eserlerinden bir tanesi bu büst. Buraya bunu görmeye geldim. Yalan söylemeyeceğim. Dönebilir miyiz mi diyorsun? Dönebiliriz hadi. <gülüyor> Uçak var gelin. <gülüyor> Muhteşem mozaikler var dostlar. Yani hangi birinin önünde durayım, ne anlatayım bilemiyorum. Ama burada dikkatimi çeken, sizinle paylaşmak istediğim bir mozaik vardı. Milattan sonra 3. yüzyılda. Biliyorsunuz Antakya, Roma'nın en büyük 3. kenti. Şimdi mozaiklerden bir yerde Tirfe yazıyor. Orada elinde bir kadeh olan bir hanımefendi oturuyor. Tirfe, antik Yunanca, zevk, lüks, şatafat demek. Mozaiğin bir tarafında da Bios yazıyor. Yunanca, antik Yunanca hayat demek. Bilgisayarcılar anladı ne olduğunu. Orada da bir abimiz oturmuş elinde ekmek. Mozaikler 10 numara 5 yıldız değil. 10 yıldız. Her birinin hikayesi, her birinin güzelliği. Buna sırtımı dönüyorum. Karşımda okyanus, denizler tanrısı. Kafasından yengeç kolları çıkan okyanus. Yani ne tarafa bakacağımı şaşırdım müzede. Çok güzel bir müze olmuş, çok modern bir müze olmuş. Hayretler ve keyif içerisinde... Ben geziyorum, Buket geziyor, bizle de siz geziyor. Haydi bakalım, daha Benim çok görüşürüz. Teşekkür ederim sana, ben Buket geziyorum. Bak, şimdi reklamlar, kamu spotu. Mozaik, mozaik, mozaik, mozaik. Her biri yavşah eser. Bu kadar olur. Romalı abiler yaşamışlar, vayımin ediyorum yaşamışlar bu hayatı. Müzenin görmek istediğim bir tane mozaiğinin önündeyiz şimdi. Efendim, neşelen, hayata katıl, neşeli ol anlamındaki bir mozaik. Yunanca telaffuz hatamı olabilir. Efrosinos yazıyor üzerinde. Bir iskelet, iki somun ekmeği, şarabı, kolunun altında da ekmeği diyor ki... Kardeş diyor, öleceğiz gideceğiz, sonumuz bu. İki günlük dünya, tadını çıkarmaya bak. Giden var, dönen yok. Mozaini yapmış abimler, milattan sonra 3. yüzyılda Antakya'da bir evde çıkıyor. Bence müzenin kilit parçalarından bir tanesi de bu. İşte, Antakya lahti. Aman Allah'ım. Şu mermer işçiliğinin güzelliğine bakar mısınız dostlar? Roma'daki şu güzel işçiliğin tat noktası. 10 tonluk bir lahit. Şans eseri bir bina temeli kazılırken bulunuyor. Allah'tan da şans eseri bulunuyor. Yoksa defineciler bunu bulsaydı bu güzelim işçiliği içindeki 3-5 altını almak için paramparça ederlerdi. Esas kıymeti rezil olurdu. Bir aileye ait. Kapağı açtıkları zaman içinde bir karı koca, bir de genç bir kızın iskeletini buluyorlar. İstanbul'daki İskender Lahti'nden sonra Türkiye sınırları içerisinde görmeniz gereken, mutlaka ama görmeniz gereken diğer bir lahit. Böyle bir işçiliğin ötesi yok. Evet sevgili dostlar, şimdi Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın türbesine geldik. Bir inanışa göre ki Kur'an'da da geçen bir surede yazıyor. Hazreti Hızır'la Musa peygamber burada buluşuyorlar. Ve o yüzden de burası bir türbe olarak böyle ibadet ediliyor. İnsanlar geliyor arabayla etrafında dönüyor. İçeride dualarını ediyorlar. Dini olarak çok önemli bir yer. Burasını sizlere göstermek istedim. Samandağ'da. Önemli bir yerde çünkü. Şimdi buradan Samandağ'a da çıkacağız. Bir türbe derken birinin mezarı yok. Burası dini olarak buluşulduğuna inanılan nokta. Şimdi buraya geldik. Yüce Allah'tan gelmişken bir dua edip isteklerimizi, dileklerimizi, ülkemiz için, vatanımız için, tüm insanlık için iyilikleri isteyelim. 
Ondan sonra gezmeye devam edelim. Burada görecek çok yerimiz var. Türbede insanlar birçok adak adıyor. Bu adaklardan bir tanesi de çocuk adaymış. Ve benim bu adağa denk gelmem de ilgimi çekti. Burada çocuk isteyen kişiler çocukları olduğu vakit bu çocuğun saçlarını 7 yaşına kadar kesmiyormuş. Çocuk 7 yaşına geldiği zaman da saçları bu türbede kesiliyor, ağırlığınca para, durumu iyi olmayanlara dağıtılıyormuş. Daha sonra da bu saç türbenin içerisine asılıyormuş. Anadolu'nun muhteşem adetleri. Geldik sizlerle 2000 yıl öncesinin bir mega projesine. Roma İmparatoru Vespasian diyor ki yağmur suyundan şehir gitmesin, alüvyonlar gelmesin, buraya bir tünel kazın, yağmur suyunu tahliye edelim. Bildiğiniz 2000 yıl öncesinin mega projesi Titus Tüneli. Romalı lejyonerler, inşçiler, herkes çalışıyor deli gibi. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor 2014'te bu Titus Tüneli ayrıca. Elleriyle tek tek kazmışlar buraları. Tek tek işçiler çalışıyor. Çok kısa sürede tamamlıyorlar. Titus Tüneli Samandağ'da. Geliyorsanız hemen tık diye gelip burayı da görebilirsiniz. Müze kartla giriliyor. Kalabalık hızlıca içerisinde görelim. Gezmeye devam edelim. Buyurun bakalım. Şimdi geldik Beşikli Mağara'ya. Evet. Siz de Beşikli Mağara'yı göreceğiz. Gene bir Roma mezarı. Ama 250'ye yakın mezar yeri var içeride. Zamanında böyle bir yer yapmışlar. Gene milattan sonra 1. yüzyıl. Yani Titus Tüneli ile aynı zamanlara denk geliyor. Görelim. Güzel yerler. Şimdi geldik sizlerle Musa ağacına. Şu ağacın büyüklüğüne bir bakın hele bir bak. Görüyor musunuz? Sizlerle aşağıda Hazreti Hızır'ın ve Musa'nın buluştuğu yeri görmüştük hatırlarsanız türbeyi. Şimdi hikayeye göre o ikisi oradan çıkıyorlar, geliyorlar buraya. Sonra Hazreti Musa abi hayat çeşmesi. Hemen burada bir abi hayat çeşmesi var. Çeşmeden su içmek için asasını rivayete göre buraya bırakıyor. Suyunu içiyor. Sonra bir geri dönüyor, bakıyor ki fidan belirmiş. Burada bir ağaç çıkmaya başlamış. İnanırsınız, inanmazsınız bilmiyorum ama efsanevi güzel bir ağaç. Devasa bir ağaç. Geldik Vakıflı Köy'üne. Türkiye için çok orijinal bir köy. Çünkü burada sadece Ermeniler yaşıyor. Bir Ermeni köyü. Buraya kadar gelip de buraya uğramadan dönmeyecektik. Güneş batmış olsa bile, araba farları yüzümüzü aydınlatsa bile sizlere göstereceğim dedim. Şimdi de burada bu köyde yapılan ürünler, burada toplanan ürünlerle satılan bir yer bulduk. Açıktı. Gelin beraber bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz biraz geç geldik. O yüzden gündüz Hoş gözüyle göremedik ama ışığınızı görünce dedim bir geleyim. Ayrıca burada birçok ev ürünü kendi yaptığınız şeyleri de evet, sattığınızı köy fark ettim. Köyde üretilen her şey burada satılıyor evet. şimdi. Neler var? Mesela bizi izleyen buraya yolu düşecekler için ee, bu yöreye ait neyi tavsiye ediyorsunuz? Burada hoş geldiniz. Benim ismim Garbis Kuş. Merhaba. Ee, burada köyün kadınların yapmış olduğu işte reçellerimiz var, kömbemiz var. Kömbe. Tuzlu yoğurdumuz var, salçalarımız var, zeytinyağımız var, zeytinlerimiz Zeytinler var. Zeytinler var. Siz burada bunları satışını yapıyorsunuz. Köyün kadın kooperatifimiz var, onlar yapıyor. Biz de burada satıyoruz kendilerini. 
Dostlar bakın geziyoruz sizlerle Türkiye'yi. Bu kadın kooperatiflerinin ortaya çıkmasından sonra bu güzel ürünlerin raflara gelmesi, ortaya çıkması ne kadar güzel Biraz bir şey. Biraz raflarımız boşaldı bugün hafta sonu. Hafta sonu bize bunlar kalmış. <gülüyor> Gene ona şükür. Biz sabahtan beri geziyoruz. Her yer böyle. Tur otobüslerinden Hoş kaçıyoruz. Geldiniz. Artık bizim geç oldu. O yüzden biz dönüş yoluna geçeceğiz. Sizi görmüşken şöyle bir göreyim istedim. Çok Hoş teşekkür geldiniz. ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. ederiz. Hadi bakalım dostlar. Yavaş yavaş gezmeye devam edelim. Gelin. Ve dostlar artık etlerle kavuştuk. Bir tane tepsi kebabımız var. Böyle güveçte geldi. Mis gibi cızır cızır. Bir tane de yine güveçte kuşbaşı etle. İşte domatesler, sarımsaklar. Buranın bir de güzelliği var onu da söyleyeyim size. Böyle yere geldiğinizde porsiyon hesabı yok. Ne kararla doyacaksın? Atıyorum 100 gramla mı doyacaksın? 200 gramla mı doyacaksın? Gramaj veriyorsunuz. Bu çok iyiymiş. İçerisindeki otları, baharatı ve tadı çok iyiymiş yalnız gerçekten. Dostlar, video burada ikinci gün biter. Özür diliyorum. Bundan sonrası artık benle onun arasında kalacak. Efendim Antakya'da üçüncü günde günaydınlar. Kahvaltıda geldik şimdi. Biz Antakya'da Maison Gali diye çok keyifli bir otelde kalıyoruz. Şehir merkezinde yürüyerek bu eski Antakya evlerine, uzun çarşıya her yere ulaşabiliyorsunuz. Ve çok yeni açılmış bir otel. Tertemiz, mis gibi. Şimdi kahvaltı ediyorduk. Baya güzel de peynirleri var. Bölgenin çok güzel peynirleri var. Biz de burada kahvaltıda yiyince hatta Buket e, otel işletmecisi Serpil Hanım'la şimdi peynirleri konuşuyor. Ben de muhabbeti biraz dahil olayım istiyorum. Gelin bakalım neler konuşuyorlar. Şu peynirleri sizinle beraber öğrenelim. Buyurun. Zahter tozunu evet. size tanıtmak Buranın istiyorum. Buranın alameti farikası bu zahter o, o anladığım kodarıyla. Çok güzel. Evet aynen. Aslında size nasıl yendiğini de göstereyim. Şöyle biz bunu şöyle koyuyoruz. Üzerine de zeytinyağını koyup şöyle bir. Bunu da öyle Antakya simitiyle bandıra bandıra yiyoruz. Oo, i̇şte biz iki gündür bunu yiyoruz <gülüyor> dostlar. Yiyorsunuz değil mi? Ya bunda yaklaşık 50 çeşit e, malzeme var. Yani çekirdekten e, nohut, fasulye, kuru fasulye, e, zerdeçal, zencefil. Şöyle istersen şöyle Evet bu keçim senin gözün kaldı. Buyur. Zaten işte şu da. Kusura bakmayın. İşte burada. Evet. Bugün oh. de evet böyle bir. Hmm. Afiyet şeker olsun. <gülüyor> Üçüncü gündeki ilk durağımız. Antakya'nın içerisinde Sen Pierre Kilisesi. Burası Hristiyanlar için çok önemli bir yer. Dedim ya size Antakya hem Hristiyanlar hem Müslümanlar için çok önemli. İşte bu arkamda gördüğünüz kilise dünyanın ilk mağara kilisesi. Şimdi Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Pierre çıkıyor Kudüs'ten geliyor Antakya'ya, Hatay'a, buraya. Burada bir kilise kuruyor. Hristiyanlığı yaymak için. Hatta bu kilisenin, bu arada önünde gördüğünüz bu taş işçiliği var ya güzel işçiler. Bunlar milattan sonra 12. 13. yüzyılda Haçlılar tarafından yapılıyor. İlk yapıldığında bunlar yok. Burası bir mağara. Hazreti İsa'ya inanan onun yolunda gidenlere bu mağarada ilk defa Hristiyan ismi, İngilizce Christian dedikleri isim işte burada veriliyor. O yüzden burası Hristiyanlar için, özellikle Katolik Hristiyanlar için çok önemli. 6. Papa e, burayı bir haç yeri olarak belirlemiş. O yüzden Hristiyanlar da buraya geliyor. Haç görevlerini gerçekleştiriyorlar. 29 Haziran yanılmıyorsam. Gelin dünyanın ilk mağara kilisesini sizlerle beraber Antakya gezimizin 3. gününde görelim, dolaşmaya devam edelim. Buyurunuz efendim. Üçüncü günde ikinci durağımız Müzyum Otel. Belki duymuşsunuzdur burada bir otel inşaatına başlıyorlar. Fakat temeli açtıkları zaman deliler gibi mozaikler çıkıyor ortaya ve haliyle inşaata ara veriliyor. Sonra otelin altında ortaya çıkan bütün mozaikler bir müze olarak sergilenmeye başlıyor. Bakın üst katta otel var, alt katta da böyle mozaikler. Şimdi size bu mozaiklerden bir tanesini göstermek istiyorum. Şu arkamda gördüğünüz mozaik 
87 metre, 14 metre tek parça bir mozaik. İnanılmaz bir büyüklük. Üzerindeki bu eğimlerden depremin tahribatını, zaman içerisinde aldığı tahribatı görüyorsunuz. Muhteşem bir işçiliği var. Yekpare bir mozaik görüyor musunuz? Gidiyor arkaya doğru. Çok güzel bir yer. Buket dolaşıyor musun? Evet. Nedir düşüncelerin? Bu Roma kentiyle ilgili. Şehrin ne kadar altında aslında neler var daha uçsuz bucaksız olması da devamında neler çıkacağını, yani. çıkarılabileceğini düşünmek beni gerçekten korkutuyor. Bazen şeyi düşünüyorum. Acaba şu an toprağın Aynen. altında kalması daha mı iyi? Hani tahribata uğramadan toprak. Aynen. Şimdi çıktık Antakya'nın içerisinden geldik Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi. Burada aslında Harbiye Şelaleleri var. Gelip görebilirsiniz. Fakat biz biraz vakit darlığından Harbiye'ye şelaleleri görmeye gelmedik. Burada çok benim dikkatimi çeken, ülkemizde çok önemli olduğuna inandığım bir kişi var. Onunla sizi tanıştırmak istiyorum. Kendisi bir heykel tıraş. Babadan dededen bu mesleği devam ettiren, ülkemizde bu heykel sanatına kendi elleriyle küçük yaştan yetişmiş önemli bir kişi. Şimdi... Abdullah abinin yanına geçmek istiyorum. Hem sizinle tanıştırmak hem de onun eserlerini görmek istiyorum. Gelin buyurun bakalım yaptığı heykellere. Evet. Merhaba, merhaba. Merhabalar, Abdullah abi nasılsın? Abi. abi şimdi ben gelmeden biraz böyle hakkında araştırma yaptım da şunu gördüm. Sen 10 yaşından beri bu evet, bu işin aynen, içerisindesin aynen. değil hatta mi? Hatta baba dede mesleği, eski babalarımız, atalarımız, hattattılar. Eski Arapça kitapları, binlerce sayfa, kendi yaptıkları mürekkep, kendi yaptıkları kamış kalemle yazarlardı. Profesyonel. Meslekleri onlar. Evet, meslekleri oydu. Günümüzde bir harf yazana hattat diyorlar. Fakat eskiden böyle değildi. Değildi değil mi? Bir değildi. işin değeri vardı. Şimdi evet, kıymeti aynen. de kalmadı zaten. Aynen, aynen. <gülüyor> Tabii o para etmeyince heykele dönüştüler, mühüre dönüştüler ve geldiği safa bu safa. Burada. Sen de bu aile geleneğini devam ettiriyorsun Ettirmeye buradan. Ettirmeye çalışıyorum. Ben ya, şimdi doğru. gelmeden internette şeyi okudum. Yani sen dünyanın birçok yerine de heykel gönderiyorsun. Birçok evet, insan tabi, senden... Tabii ki. Bu yani eserlerini Amerik alıyor. Amerikalılar, Avrupalılar, genelde bütün dünyadan gelen insanlar bizim heykellerimizi beğeniyle karşılıyorlar ve satın alıp götürüyorlar. Bakar mısınız? Peki bir şey sorayım abi şimdi izleyenlere. Buraya Harbiye'ye gelen dostlarımız senin bu atölyene gelebilirler mi? Sen gün içerisinde burada oluyor musun? E, tabii ki ben hemen hemen devamlı. Hatta yani evim de burası, atölyem de burası. Aa, 24 burası. saat hizmetteyiz. Hizmet süper oldu. Elinde gördüğün Hipokrat. Hipokrat var. Sokrates'i de var, Aristos'u da var, Platon'u, Eflatun'u da var, Oklit'i de var, Homeros'u da var. Görüyor musunuz? <gülüyor> Bütün mitolojik karakterler, Anadolu tarihinde yer eden hemen, karakterler hemen, var hemen. değil mi? Hemen hemen. Tanrılar, imparatorlar, literatürümüzde. Bakar mısınız? Her yer heykel. Ünlü kişilikler bana merhaba diyor geçerken. Oh oh oh, büstler büstler büstler. Vay, vay, vay. Bakar mısınız şuraya? Ayağının dibinde Sokrates, Aristo. Dünyanın en önemli kişilikleri, dünya tarihinin en önemli insanların büstleri şu an ayaklarımızın altında. Evet. Abdullah abi yapmış böyle. Evet dostlar sizlerle ülkemizin sahip olduğu önemli bir değeri Abdullah abi sizlere göstermeye, kendisi de sanatını anlatmaya çalıştı. Şimdi biraz heykellerine bakalım. Sonra biz Antakya'yı gezmeye devam edelim ama dediğim gibi yolunuz buraya düşerse... Abdullah abimin yanına gelin. Bu büstleri mutlaka abi görün. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Abdullah abi çok sağ ol misafirperverliğin için. için. Çok sağ ol. Dostlar şimdi çıktık atölyeden, heykel atölyesinden. Geldik Antakya için, hatta için en önemli diğer konuya sabun. Sağ olsun Ali Hanım'ı misafire. Daha doğrusu o bizi misafir ediyor ama biz ona soracağız, o cevaplayacak. Hoş geldiniz. Ali Hanım bu arada bizi iki gündür sağ olsun gezdiriyor. Kahrımızı da çekiyor, bizi Hoş dolaştırıyor. Ona ayrıca bir teşekkür ediyorum. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Antakya sokaklarında dolaşırken ben her yerde sabun gördüm. Evet. Sabun burada anladığım kadarıyla bayağı tarihi ve önemli bir şey. Kesinlikle çünkü yörenin bir özelliği var. Daphne ve Apollo'dan gelme aslında. Defne'nin tanelerinden çıkan yağla zeytin yağını birleştirerek oluşturulan bir sabunumuz var. Sabun. Buranın yerel ürünüdür. Aynı zamanda Hatay'ın e, tek coğrafi işaretli firması olmanın hevesini ve heyecanını da yaşıyoruz. Biz 12 çeşit bitki ürünleriyle birlikte Defne sabunu birlikte yapıyoruz. E, coğrafi işaretli olmasının dışında vegandır ürünlerimizin hepsi. Vegan. Ve e, dermatolojik testleri yapılmıştır. 
Peki bunu internetten satın alabiliyor muyuz izleyenler? Evet, internetten trend yoldan ve N11'de. O zaman biz linkleri de koyalım aşağıya. Sizlere de çok teşekkür ederim. Böyle Rica kısaca ederim. sizlere de misafir Rica olmuş olduk. Ee, biz sabunumuzu alalım, sonra gezmeye devam edelim. <gülüyor>Geldik şimdi Antakya merkezde uzun çarşıya. Biraz sokak lezzetlerinin içine girelim istedim. O yüzden de teyze sipariş veriyor. Yolda yürürken böyle bir kaytaz böreği gördüm. Size onu göstereceğim. Gelin. Şu kaytaz böreğinden bir tane alabilir miyim? Fındık lahmacun gibi dostlar. Böyle yürüyorsun atıyorum bir şeyler almaya. Tak. Mutluluk verici. Bu kadar basit. Teşekkür ettim. Budur. Ne kadar fiyatı? 5 TL abla. Sana 5 TL. <gülüyor> Bak çok güzel. Bak orada şey de var. Peynirlisi var, acılı ekmek var. Şu neydi? Gül böreği. Gül böreği. Bak. Gül böreği, ıspanaklar peyniri. Mertçim sizi şöyle bir alalım. Bir de şu var, külçe. Bu da külçe. Bunu dün kahvaltıda yedik otelde. Çok iyiydi. Ama ben kıymayı görünce duramadım. Ben dedim bir tıklayayım. Şimdi buradan dönme yemeğe gideceğiz. Sizi çok güzel bir pastaneye götüreceğim. Ama Uzun çarşı, lezzet dolu, lezzet. Akmadan geçemedim. Efendim şimdi uzun çarşıdaki bizim için önemli duraklardan bir tanesi. İnci fırın. İnci fırındayız. Kalbim burada. Kömbe yemeye geldik bakın kömbe. efendim. Hurmalı, cevizli, çıtır çıtır, mis gibi tereyağlı bir kömbe. Fırından yeni çıktı. Burada içeride yapıyorlar. Bebeksi. Taze taze. Bebeksi bir dokusu var. Kömbe çok güzel bir şeymiş. Gerçekten çok güzel ya. Çünkü bir kere kendi baharatıyla, kömbe baharatıyla yapılan bir şey. Burada aileler kendi kömbelerini yapıp kapalı kutularda 6 aya kadar saklıyor. Uzun süreler boyunca bozulmadan durabiliyor Kalabiliyor. Çok lezzetli yani gerçekten yağı da. Güzel Sen hangisini beğendin? Sadeyi mi, cevizli hurmalıyı mı? Ben cevizli hurmalı olanı Evden gel. <gülüyor> Buraya Antakya yolunuz düşüyorsa uzun çarşıda zaten gelip dolaşacaksınız. İster sokak evet. lezzetini, ister diğer lezzetleri. Ama mutlaka bir çay, bir kömbe molasını inci fırında verin. Hatay'da yemekten kendimize alıkoyamıyoruz. Ragıp ustamıza geldik. Künefe yiyelim, neşemiz yerine gelsin. Sanki hiçbir şey yemiyormuşuz gibi. Çok güzel, çıtır çıtır bir künefe. Peynirini zaten gördünüz. Uzuyor peynir, uzuyor peyniri. Şimdi dostlar Hatay'dayız, Antakya'dayız ama şu Hatay meselesini hızlıca bir konuşalım. Belki bilmeyenleriniz vardır, anlatayım. Atatürk'ün benim şahsi davamdır, şakaya gelmez bilesiniz dediği Hatay meselesi. Özetle konuşu, 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlar çöküyorlar Hatay'a. Sonra buradan giderlerken tabi Almanya'da Nazi güçleri yavaş yavaş çıkıyor. Suriye ve Lübnan'a bağımsızlık verip gitmeye karar veriyorlar. E Hatay, Hatay'ı da İskenderun sancağı olarak Suriye'ye bırakacaklar. Atatürk diyor ki yok öyle. Eğer sen Suriye'ye özellik veriyorsan, bağımsızlık veriyorsan Hatay'a da vereceğim. Bunun üzerine bir seçim gerçekleştirilir ve bu seçim sonucunda burada bir bağımsız Hatay Devleti, Cumhuriyeti kurulur. 2 Eylül 1938'de yaklaşık ondan kısa bir süre sonra 29 Haziran 1939'da da Hatay Cumhuriyeti Türkiye Devleti'ne katılmaya karar verir ve biz Hatay'ı tekrar kendi ülkemizin sınırlarına dahil ederiz. Tek kurşun sıkmadan, Fransa ile savaşmadan. Bunu da tarihimize ilişkin bilmemiz gereken bir not. Buraya geldiysek tarihini de konuşacağız. Metinizi duyup buralara Hoş kadar şimdi güzel bir tepsi kebabı, bir etler metler. Umarım met edildiği kadar kesin vardır abi. <gülüyor> yani.
Malatya'da kasap dediğiniz, şimdi biz İstanbul'da kasap dediğimizde ne anlıyoruz? Gidiyoruz, etimizi alıyoruz. Abi buradaki kasap kültürü nasıl? Sen anlat. Çi etten ziyade bir nevi restoran olayına. Yemek pişmiş yemek sektörü gibi. Vatandaş evinden arıyor, bir kilo tepsi kebabı. Eti hazırlıyoruz, pişiriyoruz. Sıcak ekmeğiyle birlikte evine kadar, sofrasına kadar servis yapıyor. Ekstra bir şey vardır. Restoranda ödediği faturanın dörtte birini ödüyor. Ey yavrum ey, işte bu. Yani nasıl sevmeyelim biz bu Antakya'yı? Ben ilk defa gördüm bunu, kasaplarda böyle bir kültür olduğunu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ve dostlar mutlu son. Ellerine sağlık güzel ustam. Vallahi olsun. fırındayken izlerken zaten böyle bir içim gitmişti görürken. Burada adet çatalda falan değil değil mi? Bu lavaşla bandıracağız. Bandıralım. Şöyle şu hoppala paşam. Şuna bak. Of. Müsaadenizle. İyice hataylı oldum. Antakya'nın ev fiyatlarına bir baksana. Ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Vallahi. Ellerinize sağlık. Şimdi hepsine gireceğiz dostlar. Bunlar bitecek. Afiyetle yiyeceğiz. Ama size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Antakya Hatay videomuz bitmiyor. Bugün üçüncü gün. Ama size çok büyük bir sürprizim var. İzlemeye devam edin bakalım. Neler göreceğiz. Evet sevgili dostlar. Hatay'ı, Antakya'yı gezdik, gördük. Güzel yemeklerini yedik. Lakin size dedim bir sürprizim var. Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'a geri döndük. Videoyu izleyip canı o güzel Hatay'ın, Antakya'nın yemeklerini, mezelerini, kebaplarını çekenler kesin olmuştur. İşte size sürprizim de o. İstanbul'da Asmalı Mescid'de sevgili dostum, abim Süleyman Gülüm'ün muhteşem bir Antakya mutfağı var. Antoçya konsept diye. Antakya'da yiyebileceğiniz her şeyi, alasını burada tadabilirsiniz, görebilirsiniz. Sana geliyorum abi dedim. Masa hazır koş dedi. Kamerayı aldık, geldik. Hadi gelin bakalım o güzel Antakya yemeklerine. Bir de İstanbul'da yiyelim. Buyurunuz efendim. Merhabalar. Hoş geldin Mert. Ne Abi haber? ne haber? Eyvallah sağ ol. Sen nasıl? Merhaba Ayşe ne güzel bir sürpriz böyle. E, seni de gördüm bu hale. Neşe de sana sürpriz oldu. <gülüyor> Vallahi öyle. Masayı hazırlarken yardımcı oldu Neşe. Zaten masa hazır deyince koşarak. Geldim. Hoş geldin, hoş geldin. <gülüyor> Buyurun. Abi Antakya'ya dair ne varsa koymuşsun masaya burada. E, Antakya'yı temsil <gülüyor> buradayız. Dolayısıyla o kültürü yaşatmak lazım. Valla abi ben çok acıktım. Baştan söyleyeyim. Şöyle başlayalım. En meşhuru humustan başlayayım. Humus. O zaten bakla humus ne kadar çok yeniyor abi Antakya'da. E, özellikle baklayı sana söylemekte evet. çok e, doğru bir şey yaptım. İnanılmaz bir şey yani. E, hakikaten e, çok seviyoruz biz orada. Biz ona atom diyoruz bu arada. Bu da baba kalmış. Evet. Bu, bunun bir muhabbeti var. Rahmetli Barış Manço, domates, biber, patlıcandır bu. Müsaadenle dalıyorum lütfen, hemen. Lütfen. Bir de simidimiz. Bu en önemli nokta bizim Bak. için. Burada biz simidi e, ikram ediyoruz. Bu arada kimyonla tuzla ikram ederiz biz Antakya'da. Dolayısıyla burada da biz bunu bu Aa, metodu abi. uyguluyoruz. Buket şimdi bunu izleyince bana kızacak. O simidi <gülüyor> gene buldun. <yedin. gülüyor> Aynen. Geleceğiz Buket, beraber de geleceğiz. Bak Neşe'yle Süleyman'la sözleştik. Eyvallah, bekleriz. <gülüyor> Müsaadenizle. Biz burada aslında Antakya gezisini yapmadan önce sevgili abime sordum. Dedim ki abi nereye gideyim? Biz gene bu masada saatlerce oturup hangi gün, hangi saat nereye gideceğimizi sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Eyvallah. Ve önerdiğin her yerde nokta atış çıktı gerçekten. Eyvallah. Öncelikle teşekkür ediyorum burada izleyenler önünde. Şimdi herkes genellikle büyüdüğü yeri sever, okey ama senin bu Antakya sevdan başka bir boyut. Yani görenin bile düzgün görmesi için çabalıyorsun. Aynen öyle. Nereden geliyor abi bu Antakya sevgisi? Şöyle söyleyeyim, tabii biz 30 yıldır İstanbul'da elçi gibi davranıyoruz aslında bakarsan. Yani ama, yaptığın yemekler bile... Aynen. Tabii burada konu sadece yemek değil. Yemek lezzeti, damak çok önemli. Bizim için yemek e, sıradan bir olay değil. Bir yaşam biçimi. Ama tabii kültür, oradaki medeniyet, oradaki işte yaşam biçimi kıymetli. Ve bunu bazen yanlış anlatıyoruz. O yüzden burada biz bir misyon anlamında. Buraya gelen ya da oraya gidenlere en doğru şekilde, en nötr şekilde bozulmamış haliyle anlatmaya ve göstermeye çalışıyoruz. O yüzden burada yani... E, 
Sabunhaneye de gitmişsindir galiba. Gittim gittim Bizim... Ali Hanım'la gittik Aynen. sabunları da görmeye. Bu arada arkamızdakiler sabun e, arkadaşlar evet. yanlış olmasın. Sabun işte bir kültür ama işte sadece kullanmak değildir. İşte böyle sanatsal olabiliyor. Sanatsal. Yemek işte bir kültür ama sadece karın doyurmak için değil. İşte böyle güzel e, hizmetle yani e, gastronomiyi doğru ifade etmemiz lazım. Bu arada bir gastronomi şehriyiz biz Tabii. ayrıca. Ya O gastronomi şehrinin altının üstüne doğru koymamız evet. lazım. Ya bu misyonla e, biz e, tabii çok sevdiğimiz için de insanlara hem lezzeti hem kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz. 30 yıldır da e, bir fiil bunu kendimize amaç edilmişiz. Bu Antoçi'yi ne kadar oldu abi senin başlığın? Markayı 16 sene önce 16 biz kurduk. Sene. Evet 16 senedir de hakikaten hiç değişmeden devam ediyoruz. E, ya Birçok uluslararası mecrada zaten varız o anlamda. E, gelenlere de e, olabildiğince Antakya'nın işte hem lezzetini hem kültürünü ifade etmeye çalışıyoruz. Ekmek. Çok güzel ama ya. Güzel. Soslu ekmeğe bayıldım. Ekmekle farklı boyuta geçmiş. Etin yağı dediğin gibi kesinlikle yani öyle güzel ki ne yağlı ne yağsız. Aynen. Her şey kıvamında. Şimdi Ali Nazi'yi ben çok önemsiyorum gerçekten. Burada da en çok sevilen bir tat oldu şu anda. Uygulamamız biraz kendimize göre farklı. Birazdan tadacağız. Ve Kendi iyice. spesiyallerinden bir tane bildiğim kadarıyla. Evet. <gülüyor> Vay, vay, vay. Evet, Mert, şimdi uygulamayı yaptık. Şimdi bunun bir yeme biçimi var. Normalde bunu aslında herkes servis olarak tabağına Tabii. alabilir ama ben diyorum ki ya lütfen bu kez biraz daha paylaşarak e, yiyelim. O yüzden önce şu ekmeği... O, en sevdiğim yere geliyor konu galiba. Of, sıcacık, sıcacık. Bana bana mı yiyeceğiz e, abi? Bana bana yiyeceğiz ya. abi. Hı -hı. Pamuk gibi. Pamuk gibi. Bana bana yiyelim. Abi sen bize Aynen. burada Hatay'ı tekrar yaşattın güzel yemeklerinde. E, hocam... Antakya'yı burada... Yaşıyoruz tekrar. Herkesi bu yüzden çağırıyoruz buraya. Biz yavaş yavaş videoyu burada sonlandıralım. Ben tekrar sizin önünüzde teşekkür edeyim. Tüm desteği için, tüm yardımları için ve bu güzel yemekler için. Afiyet olsun. Artık bitirelim istiyorum çünkü Emre de acıktı. Çocuk çocuk Emre. <gülüyor> Yiyoruz Emre, önünde böyle. Bir parça. Yaklaş yaklaş. Ya. Emre'cim sana afiyet olsun. Ee, sizlere teşekkür ederiz izlediğiniz için. E, değerli yorumlarınız, görüşleriniz bizler için önemli. Aşağıya yazmayı unutmayın. Buraya Asmalı Mescid'e yolunuz düşerse de gelin güzel bir Antakya mutfağından yemeğinizi yiyin. Görürseniz Süleyman'a da selamımı iletin. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Mert Bey'e özellikle ben çok teşekkür ederim. Çünkü kültürü anlatmak hepimizin bir vazifesiyle beraber bunu yaşatarak da anlatmak çok büyük zahmet. Bu zahmete girdiği için ben teşekkür hakikaten ederim hepinizin abi. adına ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere görüşmek üzere başka videoda. Kendinize iyi bakın.